हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अजमेर दीन और जैसे जैसे बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं नए आइडियाज़ नए इनोवेशंस आ रहे हैं लोग एक्सपीरियंस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों को लेके सिमिलरली हमारे अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी चेंज आ रहे हैं और इसका एक सबसे बड़ा चेंज जो हमने देखा है पास्ट ईयर्स में वो है नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोड्यूस होना इंडिया में और पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है धीरे धीरे हमारे जो जीवन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनिंग है उससे दूर होते जा रहे हैं और नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं इसका हमने क्विक एक ग्लांस देखा था जब हमारा ए एस टेन जो है वो चेंज होके हो गया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स की जगह हो गया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और वो जो इंडियन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्सटीन है उसके सिमिलैरिटी में लाने की कोशिश करी थी तो दोस्तों हुआ यूँ कि आपके हम इस इंडियन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को एक तरह से क्राफ्ट्समैन कह सकते हैं इन्होंने क्या किया कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से उनको लिया उसमें से कई बातें जो है खो दी उन इंडियन अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग सीनारी के हिसाब से जो यहाँ इंडिया में हालात है उसके हिसाब से अपने जो आई एफ आर एस है उनको मॉडिफाई किया उनमें से कई बातें कार्व आउट करी कई चीज़ें कार्विन करी और ऐसे डेवलप हुआ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इस वीडियो में हम फटाफट एक कोई क्लास ले लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इन्वेंट्रीज की बात करें जो कि पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए एस टू था वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्रीज वो अब हो गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टू ऑन इन्वेंट्रीज नाम भी थोड़ा सा चेंज हो गया वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्रीज की जगह सिर्फ इन्वेंट्रीज नाम है नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसी कैश फ्लो की बारे में तो ए एस थ्री जो था पहले वो डील करता था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अब इसका नाम हो गया इंडिया सेवन और स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज ऐसे ही सिमिलरली बात करें जो हमारे इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड होते थे तो उसको हम ए एस फोर से डील करते थे कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इसका नाम हो गया है इंडियस टेन विच इज़ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड रिपोर्टिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है जो हमारा फॉर एग्जाम्पल थर्टी फर्स्ट दिसंबर या थर्टी फर्स्ट मार्च जो भी है बैलेंस शीट डेट पहले ये नाम था अब रिपोर्टिंग पीरियड उसका नाम हो गया नेक्स्ट अगर हम बात करें पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर फाइव था विच इज़ ऑन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्राय पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और इसी हिसाब से नया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर एट है जो कि डील करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स नेक्स्ट अगर हम बात करें पहले होता था ए एस सिक्स डेप्रिसिएशन अगर उसमें हम जोड़ दें ए एस टेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि पहले फिक्स असेट था उसकी जगह नया आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो हमारा नया इन डे एस सिक्सटीन बन जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर तो और अगर हम नेक्स्ट हम बात करें ए एस सेवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी ये रिवेन्यू से रिलेटेड है और हमारा एक था ए एस नाइन विच इज़ ऑन रिवेन्यू रिकोगशन तो इसके लिए नया एक और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जो नया सोच है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन रिवेन्यू फ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ विथ कस्टमर्स और ये हमारा आई 15 से बिल्कुल मिलता जुलता है बिल्कुल सेम वर्डिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 115 में नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के बारे में तो ए एस इलेवन जो डील करता था वो था द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट पर नया वाला जो है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर ट्वेंटी वन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में तो ए एस ट्वेल्व डील करता था गवर्नमेंट ग्रांट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर ट्वेंटी डील करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्कलोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें ए एस थर्टीन हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता था इसमें अगर हम जोड़ दें जो कंपलसरी स्टैंडर्ड नहीं थे मैंडेटरी स्टैंडर्ड नहीं थे वो थे ए एस थर्टी थर्टी वन थर्टी टू ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये एक नई सोच के स्टैंडर्ड थे जो कभी कंपलसरी मैंडेटरी हो ही नहीं पाए क्योंकि जब तक ये मैंडेटरी हुए तब तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए थे और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन जीरो नाइन थर्टी टू एंड वन जीरो सेवन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील करते हैं इन सब बातों को जो कि पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन और तीस इकतीस बत्तीस डील करते थे नेक्स्ट अगर हम बात करें बिजनेस कॉम्बिनेशन की तो ए एस फोर्टीन था अकाउंटिंग फॉर अमल मिशन के ऊपर और नया जो है इंडियस वन हंड्रेड थ्री है वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट्स की तो ये एस फिफ्टीन जो था एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर था और सिमिलरली इंडियस वन इंडियस नाइनटीन जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर है अगर हम बात करें सेगमेंट रिपोर्टिंग की तो ए एस सेवनटीन डील करता था सेगमेंट रिपोर्टिंग की बट नया इंडियन
हम खुद ऑडिटर एज एन ऑडिटर देखते थे कि कौन सा सेगमेंट जो है रिपोर्टेबल है बट ऑपरेटिंग सेगमेंट में मैनेजमेंट बताएगी कि हमारा ये सेगमेंट जो है रिपोर्टि रिपोर्टेबल है ये हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट से इनको रिपोर्ट करना चाहिए सिमिलरली टैक्स टाइम जो है हमारा जो टैक्सेशन के ऊपर था वो था ए एस ट्वेंटी टू अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम था बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर ट्वेल्व इनकम टैक्सेस के ऊपर और ऑल टुगेदर एक नया स्टैंडर्ड है नई सोच के साथ ही आता है इनकम टैक्स बिल्कुल चेंज है इसके बाद बात करते हैं कुछ और ऐसे स्टैंडर्ड जो कि नए हैं बिल्कुल जो कि है हाई हाइपर इन्फ्लेशनरी इकनॉमिक्स के ऊपर इंडिया ट्वेंटी नाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकनॉमी या फिर बात करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडिया फोर्टी एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया फोर्टी वन सिमिलरली शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर पहले गाइडेंस नोट था अभी प्रॉपर स्टैंडर्ड है हमारे पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉपर स्टैंडर्ड है और एक्सप्लोरेशन फॉर द फॉर एन इवेल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल कोल या ऑयल रिफाइनरीज तो इसके ऊपर भी एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली ला दिया गया है नए में सिमिलरली एक ही मैंने छोटा सा और चार्ट है बाकी दूसरे स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन करने के लिए कि कौन कौन से स्टैंडर्ड किसके अगेंस्ट आए हैं तो बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं मोटा माटी वो ये हैं और पूरी डिटेल लिस्ट मैंने अपने ब्लॉग में डाल रखी है उसका लिंक मैं आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो आई होप आपको एक मोटा माटी आइडिया लग गया होगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह कौन से नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं थैंक यू वेरी मच